Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo del humano. Ha pasado tiempo, ¿eh? Yo os he echado de menos, espero que vosotros a mí también. He cambiado de equipo, si, si me habéis seguido, ¿no? Por el, la parte de comunidad de YouTube, he estado haciendo algún que otro cambio y también con el OBS, pues no he tenido mucho tiempo desde finales de 2022 para hacer vídeos. Pero bueno, ahora que ya he encontrado un rato, he encontrado un tiempo, vamos a comenzar de nuevo y esta vez también estrenando el equipo con un tutorial que tenía ganas de hacer desde el año pasado. Intenté hacer algún que otro vídeo, alguna que otra ayuda, pero ahora que ya ha pasado el tiempo tenemos un montón más de recursos a los, que, a los cuales puedo hacer referencia y también puedo leer yo, que el que primero que aprende soy yo. He decidido darle caña otra vez al Apache y en este caso a cómo manejarlo. La verdad es que el Apache es un helicóptero muy complejo, no porque sea difícil, sino porque se maneja muy diferente de otros helicópteros. El compensador va de una manera diferente, los pilotos automáticos entran en distintas fases del vuelo y a veces nos, nos quedamos un poco asustados, ¿no? ya que de repente comienza a comportarse de una manera también distinta y un montón de cosas y detalles, los tres compensadores diferentes, oye, ¿y cuál elijo? Que lo hacen diferente y quizás más nervioso que el Hind. Aunque también hay que recordar que Serly Access no está terminado, que eso también influye. Igualmente, vamos a hacer hoy, estrenándonos en este 2023, una pequeña guía, un pequeño tutorial, una pequeña ayuda para manejar el Apache desde cero. ¡Vamos allá! Antes de nada vamos a comenzar hablando de que el Apache quizás no es el mejor helicóptero para comenzar con los helicópteros en DCS. Su curva de aprendizaje es un poco más problemática y el hecho de que es moderno, puede utilizar mucho más armamento, se parece más un A10 con palas, pues ha hecho que mucha gente lo elija como el primer paso, el primer módulo de, de, a la rotatoria. En este caso, pues lo que os comentaba ahora, va a ser un poco más complejo. Si tenéis ganas, si tenéis tiempo, os recomiendo que le echéis un vistazo al Huey, para mí el mejor helicóptero para empezar en DCS. Manu, ¿por qué? ¿Cómo, cómo es que recomiendas un helicóptero ¿no? en un tutorial para aprender a manejar otro? ¿Por qué es esto? Pues muy sencillo. Hay un montón de cosas, y sobre todo en los helicópteros, que es mucho de sentir y ver, que es mejor experimentarlas en primera persona. Y en este caso con el Huey vamos a tener todo lo que, vamos, lo que nos va a pasar en el Apache de manera simplificada. Anillo vórtices, cómo frena el helicóptero, el estacionario, ¿vale? Un montón de cosas que después cuando hable o seguramente ya las conoceréis, se hacen de manera más sencilla en Huey y por lo tanto lo que hay que hacer es aplicar la complejidad del sistema de control del Apache al Apache. Así que, aunque no, no tengáis el Huey, que es un helicóptero también que recomiendo que está genial, podéis probar con esos 15 días, no sé si eran 15 días o 30 días, lo que sea, con unos cuantos días os vale para introduciros en los helicópteros y ver cómo funciona y cómo se maneja en el aire. Otra parte fundamental y de la cual hay que hablar, que ya tengo además un vídeo sobre ello, es el compensador. En el helicóptero no vamos a tener un muelle como en un avión en nuestra casa. Entonces, el tema del compensador y demás va a ser más complejo. Es decir, yo en el helicóptero real dejo el, el, el cíclico en un punto... ¿Vale? Y ahí se queda. Entonces, nosotros no podemos hacer eso a menos de que tengamos un joystick en el cual podemos quitar los muelles y toquetear. Muchas personas no lo tienen. Entonces, aquí vamos a tener tres modos de compensador que tenemos que elegir. Yo el que recomiendo es el Instant Trim. En este caso, toco el botón y ahí se queda. ¿Dónde le doy? Ese punto. Hay otros que es uno para eh, directamente tener como helicóptero sin muelles y otro que está pensado para, para dejarlo en la posición central. Es decir, toco el botón, lo llevo a posición central y luego comienzo a mover. Este último puede verse muy bien, ya que, mira, eh, lo dejo ahí y ya está, y no toco sin querer, ¿no? O, o básicamente no, no, no me rompo la cabeza, pero puede llevar... A, a problemas, ya que hasta que no entre eh, una lectura de cero en el joystick físico, es decir, que vea que está en el centro, no entra el compensador y puede ser que se nos quede pillado el control en algún punto y eso, pues un helicóptero es desastre. Por tanto, yo recomiendo para empezar, tanto en pedales como en el cíclico, la palanca de mandos que va a ser del avión, el compensador instantáneo, instant trim que se llama. Otra cosa más con la que finalizar esta pequeña introducción es el hecho de que tenemos que intentar entender cómo se desplaza el helicóptero. Vamos a poder movernos de manera horizontal, vertical, ladeada... El eje se mueve mucho más que en el avión, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar dirigir la inercia, ¿vale? 
creo que es la mejor palabra, supongo que habrá otra más acertada, dirigir esa inercia, ese movimiento, a donde queramos. No pasa nada si el helicóptero vuela hacia adelante un poco aladeado. Nosotros podemos hacer compensar el helicóptero para que muer, se mueva con el morro y la cola orientados, o si no, puede ir un poquito de lado. No hay ningún problema, no va a explotar ni se nos va a caer. Es algo diferente a los aviones, ya que esas palas arriba, no depende de la orientación que le demos con el cíclico, y después aumentando o reduciendo con el colectivo, pues va a tener una modificación en, en el vuelo del helicóptero. Así que intentad tener esto en mente, pensad que somos como una peonza, que nos deslizamos quizás con más muelle que en el avión y teniendo esto en cuenta ya podemos empezar a hablar de lo más importante en el Apache, que es su sistema de control, el cual creo que es el protagonista de la mayor parte de los problemas de la gente. Para los pilotos automáticos vamos a hablar de dos tipos que son los que nosotros colocamos manualmente y los que entran automáticamente. Parece una tontería hablar de esto, pero creo que es quizás el mayor problema que hay y es lo que más nos está molestando. Estad muy atentos. Los pilotos automáticos que podemos nosotros conectar manualmente son para el cabecilla de la veo el attitude, la actitud, el position hold, cuando estamos eh, haciendo el, el estacionario, y el velocity hold. Y luego para el colectivo, para la altitud, etc., tenemos el mantener la altitud radárica y barométrica. Como habéis podido escuchar, son cinco modos diferentes. Esto los, los colocamos por, con los force stream. Pero Manu, ¿qué pasa con el alabio y el cabeceo? Tenemos tres modos, ¿no? Oye, tenemos la Z tiene cuatro posiciones y dos ya está en uso. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil, dependiendo de la velocidad. La velocidad va a ser la que ponga un modo o el otro cuando nosotros lo activemos. No podemos forzar un modo de position hold cuando estemos en movimiento. Y no podemos forzar un modo de act attitude, ¿vale? De actitud cuando estemos parados. Lo que va a modificar que se coloque uno o el otro va a ser nuestra velocidad. Y lo mismo pasa con el tema del colectivo, con el barométrico y, radi y el, el, el radialtímetro. Esto va a depender no solo de la velocidad que llevemos, a mayor velocidad pues va a entrar el barométrico, sino también a la altitud que, que estemos. ¿Vale? Esto es muy importante. Así que realmente tenemos un botón para el piloto automático del cabeceo de la veo, que será actitud, position o velocity, y otro para el colectivo, que va a ser o mantener la, 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 velocidad, la altitud del realtímetro o la del, del la barométrica. ¿Vale? Solo esos dos. Y los otros, solo esos tres, con un botón. Y dependiendo de la velocidad. Nos queda ahora un eje, que es el, del, el de la guiñada. Y aquí viene la cosa quizás más problemática, que es que tenemos la guiñada, el control de guiñada, siempre activado. Y como pasa con eh, las condiciones para que entre un modo u otro del, de los que acabamos de hablar ahora, aquí también va a depender de la velocidad que esté el modo de heading hold o el modo de turn coordination, es decir, coordinación de giro. Esto quizás, y perdonad que sea, que sea repetitivo, pero quiero hacer mucho hincapié en ello, es quizás el mayor problema que hay a la hora de controlar el Apache. Cuando estamos por debajo de unos 40 nudos, el Heading Hold se va a activar automáticamente. Es decir, no tenemos que estar haciendo input de pedal, a menos de que nuestra posición centrada, con el compensador, posición compensada, esté muy lejos de la necesaria para que el helicóptero mantenga el rumbo seleccionado. Repito, no tenemos que tocar los pedales a menos de que esté muy descentrada la posición eh, compensada para que el helicóptero mantenga el rumbo, el heading hold. Por lo tanto, si estamos frenando o si acabamos de despegar haciendo un estacionario, no hay que tocar para nada los pedales, muy a diferencia de otros como el Hind, el Gasel o el Hiwi. Y esto es quizás lo más problemático como vais a ver ahora. Cuando comencemos a acelerar y pasemos de 40 nudos, va a desactivarse el heading hold. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a estar el turn coordination y por lo tanto el helicóptero va a vencer hacia uno de los lados que antes estaba siendo compensado. Por lo tanto, a partir de los 40 nudos vamos a tener que anticiparnos a un movimiento de guiñada que el helicóptero va a hacer. Estamos ahora ya en la misión ahora. rápida de despegue con el Apache en el Cáucaso. Y vamos a conseguir hacer un estacionario sin necesidad de tocar los pedales. 
Es decir, olvidaos de compensación previa, de ajuste previo, no es necesario. Como mucho habría que anteponerse al cabeceo y al alabeo, que es con lo que vamos a estar tocando, pero nada de comenzar a hacer ajustes en el colectivo, lo cual va a empezar a modificar el torque y también va a obligar al otro sistema automático de la guiñada a moverse, no hace falta tocar la guiñada porque si no le vamos a indicar otro punto, ¿vale? No es necesario. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Fijaos, voy a quitar los frenos y voy a aplicar colectivo lentamente. Ahí tenéis que estoy con los pedales completamente en cero, sin tocar absolutamente nada. Allá vamos. Compenso un poco el, el, a la, el, el cabeceo. Ahí estamos. Vale, si os fijáis, tenemos el control automático de guiñada en 2, 4, 7. Y no hace falta nada más. Si yo ahora me pongo a tocar los pedales, voy a estar interrumpiendo la función que tiene el canal de la guiñada y el piloto automático que siempre está activado. Después hablamos de cómo desactivar estos, estos modos, pero en un funcionamiento normal, este sistema de la guiñada, vamos a dirigirlo de nuevo a la caja, si os fijáis, con total normalidad, muy sensible y sin ningún problema. Con estos modos activados tenemos que trabajar con ellos, no contra ellos. Si no, en vez de aligerarnos la carga de trabajo, nos aumentarán la carga de trabajo. Vamos ahora a cambiar de rumbo hacia el sur. ¿Cómo lo hacemos? Si apretamos o más bien modificamos la posición de los pedales en un margen concreto, haremos que el sistema sepa que queremos cambiar de rumbo y por lo tanto el piloto automático de rumbo va a apuntar al nuevo o más bien donde nosotros dejamos de aplicar el pedal, en este caso hacia el sur. Fijaos, voy a pisar el pedal izquierdo hasta que el helicóptero esté orientado hacia el sur. Ahí está. Y ya lo tenemos. No hace falta pegarle una patada, no hace falta darle un golpe. Esto todo con el sistema aún conectado. Recordad que podemos activarlo de manera in extremis para ciertas maniobras, pero aquí lo que hemos hecho es simplemente pulsar el pedal y donde lo hemos soltado ahí se ha quedado. No hace falta más, no os compliquéis la cabeza. Vamos ahora a acelerar, a frenarnos y a que entre. Y también para que veáis cómo el helicóptero... Desactiva el, 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 heading, el heading hold y cómo se modifica cómo modifica esto el manejo del helicóptero. Fijaos que yo aquí voy compensándolo, no pasa nada. Vamos compensando. Y no he tocado para nada el compensador de los pedales, aún sigo a cero. Ahora fijaos, 30, 35, 40. El helicóptero se está yendo un poquito hacia la izquierda. Ahí está, ¿veis? ¿Veis? ¿Cómo ha aumentado? Ahora sí que nosotros, ahora mismo ha entrado el modo de coordinación de giro, el turn coordination, pero ya no hay un heading hold. Ya es cuestión de nosotros y aquí sí que yo recomiendo ya pues, utilizar el compensador del pedal, que para eso está. ¿Vale? Ahí lo hemos tocado y ahora hemos soltado los mandos. Bueno, está extendiendo porque, porque he soltado también el, el cíclico, pero si os fijáis, muy suave. ¿Qué pasa ahora o qué problema suele haber cuando nos frenamos? Claro, si lo tenemos al acelerar, también lo vamos a tener al frenar. ¿Eso qué significa? Que nos va a hacer un extraño si seguimos metiendo el input. Yo recomiendo sobre los 50 nudos ya dejar de tocar y colocar una posición más o menos centrada, salvo que haga falta otra cosa. Vamos a intentar frenar antes de la antena esta que tenemos delante. Y sobre todo dejar de tocar. Lo más importante es no tocar. <ríe> vale, nos estamos ya frenando. He soltado los mandos, fijaos, no he tocado nada. Lo tengo un poco centrado a la derecha para el movimiento de antes, pero ahora mismo no estoy tocando nada. ¿Veis? Casi no he tocado para frenarme, por no decir absolutamente nada. Ya se encarga el SAS, que es esa línea verde que ya hablaremos en el siguiente vídeo, de gestionármelo. Y ahora mismo, sin ningún problema. Ahora va a requerir más torque, quizás está un poquito a la derecha. Se va a saturar, o bueno, aún, aún llega. O yo aquí lo que haría es darle un poquito más de margen. Ahí está. Y ya estaríamos frenados. ¿Veis qué sencillo? Pues aquí tenéis el sistema del, del helicóptero. Ahora vamos a hablar, ahora que ha salido el mensaje, el, el tema de desaturar el SAS o más bien reiniciarlo. Como habéis visto, el piloto automático de Heading Hold vale, está siempre activado. La única manera de desactivarlo, o más bien desactivarlo temporalmente, mientras mantengamos pulsado más bien el botón, es con el botón del propio compensador. Si yo mantengo pulsado este botón, voy a hacerlo ahora sin tocar pedal, vale, desactivamos el heading hold. 
¿Eso qué significa? Que el helicóptero no va a tener eh, esa ayuda puesta. Entonces, para hacer algunas maniobras, para recentrarlo, o por ejemplo, si quiero de repente ver a las izquierdas, es muy cómodo. Entonces, en vez de hacer así, yo toco un toque y lo suelto y el helicóptero me va a querer volver ahí, se va a quedar un poco raro, mantengo pulsado el force stream mientras giro. Y aquí en 1, 2, 0, suelto, ¿vale? Y lo hago más rápido. En vez de entrar por el input que yo estoy introduciendo, básicamente se desactiva hasta que yo lo suelto. Con esto visto ya tenemos la mitad de los pilotos automáticos. La segunda parte la quiero dejar para más adelante, en la que hablaremos de cómo introducir los métodos manuales, que tienen también estos límites de velocidad que estamos hablando, que condicionan si entra uno u otro, y hablar un poquito del SAS, que tiene un margen de actuación en ese fondo blanco en nuestros controles. Si os habéis fijado antes, cuando hemos entrado estaba el SAS al límite y ya se nos ha un poquito más a la derecha. La barra verde vale es donde está actuando el SAS, es decir, donde está colocándolo el Flight Computer ese control. Por lo tanto, si está en el borde, puede ser que justo esté el borde, ¿Vale? y no tengamos margen, o que realmente la posición correcta está más allá del borde y por lo tanto no nos está dando la posición que debería. Así que hay que estar muy atentos a esto y sobre todo trabajar con él. Repetimos conceptos básicos. El force stream, si, lo hacemos, si hacemos una pulsación, le indicamos como punto central de los controles físicos. Si mantenemos pulsado, recentramos el SAS y también desactivamos temporalmente los pilotos automáticos. ¿Vale? Los que están puestos de manera manual y también los que están puestos siempre de manera automática, que es el Heading Hold. Que recordemos, tenemos el modo Heading Hold hasta los 40-50 nudos y después el Tour Coordination por encima de los 40-50 nudos. Así que en esas velocidades, te en cuenta que va a haber un movimiento eh, un poco extraño, ¿vale? hay que ante, anteponerse y prepararse para ello, pero... En ningún caso tenemos que hacerlo de manera eh, forzada, tenemos que pelear contra ello y demás. El Apache realmente es muy fácil de volar. ¿Por qué? Porque un estacionario y frenándonos, salvo este cambio de, de control, no hay que tocar mucho más. A ver en qué helicóptero el mismo te toca el pedal cuando está frenando. En ninguno, ¿no? ¿Vale? Pues ahí lo dejo incluso en este ejemplo, que no quiero hacerlo perfecto para que veáis que incluso aunque estando, estando en el margen, en la, la barra verde del SAS, me ha dejado hacer estacionario perfectamente. Un poquito más a la derecha, sí, pero con eh, suficiente margen para utilizar armamento por delante sin ningún problema. Así que nada chicos, vídeo rapidísimo terminado, que no os quiero dar la chapa. Nos vemos en la segunda parte hablando ya del resto de pilotos automáticos. Un abrazo.